ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം ബസ്മതി അരി ആയാലും മതി ഇത് നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണുള്ളത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു വലിയ പിടി മല്ലിയില അത്രയും തന്നെ പുതിനയിലയും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇത് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാല എല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇത്രയുള്ളൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കാം ഒരാറ് വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് അരയണ്ട ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പം ഒരു വലിയ സവോള നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവോള ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നാല് വലിയ സവോള നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സവോള ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിറം മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറണം അതുപോലെ സവോള കുറച്ചും കൂടി നിറം മാറി വരണം സവോള ഇപ്പോൾ നന്നായി നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നാല് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാനിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മസാലപ്പൊടിയാണ് നാല് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുവാണ് കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം വേണം അരി അളന്നെടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളവും അളന്നെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തത് അതിനകത്ത് തന്നെ വെള്ളവും അരിയും അളന്നെടുത്തു ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ടും അളന്നെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം നന്നായി ചൂടായാ
കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം കശുവണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പിടിയാണ് ചേർത്തത് ആ മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് വേർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അരി മാത്രമേ ഇടണം ഇത് കുറച്ച് നേരം നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിടണം അരിയുടെ നിറം ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ച ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഈ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചോറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് കണക്കാക്കി ഉപ്പിടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചോറ് വെന്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വരും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണ്ട ചിക്കൻ ഒന്നും വരുന്ന വെള്ളം മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിയൊക്കെ വന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂട് പാലിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം യെല്ലോ കളർ ആയാലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുമ്പം ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പക്ഷെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി മതിയാവും ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഈ പാലിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നോക്കാം കണ്ട ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിന് വേണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവണ്ട ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിലും താഴെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നെയ്യ് മതി ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ഇടാം കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മസാലയും ചോറും ഒക്കെ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വീണ്ടും ചിക്കൻ ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ചോറിടണം പിന്നെ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തത് മല്ലിയില പാലിൻ്റെ മിക്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് ഒരല്പം ഗ്രേവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി കുറച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്താണ് ദം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ മാവ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ മതി പരന്ന പാൻ വേണം ഇത് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി പാത്രം അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി 
അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് ഫോർ വ